good morning students today we will begin with a new subject corporate accounting so we shall start with our first module of unit 1 called issue of shares so let's begin appo nammal ippo corporate accounting the first module nathu first unit nu parney issue of share inde problems aanu nammal ini cheythu thodanga povana appo inde first illustration nu parayan namaku nokka questions nokka Asian Paints Limited is registered with an authorized capital of rupees 10 lakhs divided into rupees 1 lakh equity shares of rupees 10 each payable as follows. Other than illustration one of the issue of the share at par at normal subscription. Other than share issue in the par value, not par normal face value. maximum 10 lakhs rupees vare maximum public il ninnu collect cheyya share issue idu collect cheyan sadhikkum 10 lakhs til 1 rupee polum share issue idu nammalku public il ninnu collect cheyya pattathunnu appo maximum limit 10 lakhs vare pattathunnu aa 10 lakhs il thanne paranjirikkunna 1 lakh equity shares 10 rupees appo ore sharein 10 rupees vechu avane 1 lakh equity share maximum nammalku public il issue cheyan sadhikkum 10 rupees vare vechu angane maximum 1 lakh share nammalku venamengil issue cheythu public il ayana 10 lakh rupees vare maximum collect cheyan sadhikkum ini share inde vela nammal complete item edokka reethilana eed aakkan povunnu onnu on application rupees to application kodukkan samayath rupees 10 rupees 2 rupees collect cheyanu pinne allotment samayath 3 rupees share na collect cheyanam pinne first call vilikkum first call vilikkum samayath 2 rupees collect cheyum pinne final call vilikkum 3 rupees collect cheyum angane share inde vela pala ghattangal aayittana ivada nammal share inde vela complete item collect cheynadu thaana paranjirikkunnu all the shares were subscribed and the, and all the money were duly received pass the necessary journal entries അതായത് 1 ലക്ഷം ഷെയർ 10 രൂപയ്ക്ക് വെച്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ 1 ലക്ഷം ഷെയറും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പബ്ലിക് ഏറ്റ് എടുക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം തോകെ കംപ്ലീറ്റും കംപ്ലീ പബ്ലിക് ഇവിടെ കമ്പനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് 1 രൂപ പോലും പെൻഡിങ് വെക്കാതെ കംപ്ലീറ്റും കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എത്ര രൂപയാണോ അത്രയും രൂപ തന്നെ പബ്ലിക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 രൂപ പോലും പെൻഡിങ് ഇല്ലാതെ ഇനി നമ്മളോട് ഇന്നത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇന്നത പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം അപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് നറേഷൻ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തു 2 ലാക്സ് അതായത് മൊത്തം 1 ലാക്ക് ഷെയർ ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ 1 ലാക്ക് ഷെയറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന 2 രൂപ വെച്ച് അപ്പൊ 1 ലാക്ക് ഇൻ 2 അപ്പൊ മൊത്തം 2 ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 2 ലാക്ക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കംപ്ലീറ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് 2 ലാക്ക്സ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 2 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ 1 ലാക്ക് ഷെയറിന് 2 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മണി കിട്ട് അത്രയും രൂപയുടെ 2 ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ 2 ലാക്ക് റുപ്പീസ് കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏഷ്യൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത എൻട്രി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അത് amount due on allotment 3 lakhs appo allotment samayath due aayittu adathu allotment samayath 3 rupees vechu tharano nanu parayana appo 3 rupees vechu tharuvo nu parayumba 1 lakh share aanu issue cheyina appo allotment samayath 3 rupees vechu collect cheyan pogunu appo angane 3 lakh rupees aanu ivada company ki kittandathu kittittilla kittandathu appo idu nammal complete kum order aayittu thanne venam kodukkanu complete journal entry nammal adhe order thanne venam eduthu alla nammal nammude ishtam anusarichu nammal order maati edutham paadilla ini allotment samayathulla money namukku kittunu entry bank account debtor to share allotment account allotment money received 3 lakhs 
അപ്പം അലോട്ട്മെന്റിന് മണി കിട്ടുന്നത് അലോട്ട്മെന്റ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് രൂപ വെച്ചാണ് ഒരു ഷെയറിനെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വൺ ലാക്ക് ഷെയറിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു അലോട്ട്മെന്റ് വഴി ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അലോട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അലോട്ട്മെന്റിന്റെയും എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത അലോട്ട്മെന്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷെയറിന്റെ പിന്നെയും ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ഷെയറിന്റെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളിലൂടെ ഫൈനൽ കോളിലൂടെയാണ് ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളാണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ കമ്പനി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ചു അപ്പം എൻട്രി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൌണ്ട് അറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് അങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളിലൂടെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ടു ലാക്സ് ഫസ്റ്റ് കോളിലൂടെ ഇനി എമൗണ്ട് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ച് രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഷെയറിന് വെച്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇവിടെ കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്തു എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് അറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൌണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി റിസീവ്ഡ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇനി അവസാനത്തേത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈനൽ കോൾ ആണ് എൻട്രി ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൌണ്ട് അറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ത്രീ ലാക്സ് അതായത് ഫൈനൽ കോൾ വിളിക്കുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു അലോട്ട്മെന്റ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കോളും വിളിച്ചു ഇനി ഫൈനൽ കോൾ ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഫൈനൽ കോളിന്റെ എമൗണ്ട് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് അത് ഒരു ഷെയറിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം ഷെയറിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈനൽ കോളിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൌണ്ട് ഇതെന്തോ ഇത് ഫൈനൽ കോളിന് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു മൊത്തത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പം ഫൈനൽ കോൾ മണി റിസീവ്ഡ് നറേഷൻ ആയിട്ട് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മളോട് ഷെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പാറിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ ഉണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും പാറിനാണ് പ്രീമിയത്തിനൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡയറക്റ്റ് ആ എൻട്രീസ് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതി പോയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഷെയർ കംപ്ലീറ്റും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലും അലോട്ട്മെന്റിലും ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളിലും ആണ് നമുക്ക് എത്ര വെച്ച എമൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ ആ ഉദയ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് എമൗണ്ട് ഡിയോ എന്ന് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മാത്രം എൻട്രി നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ഈ ഇഷ്യൂ ഷെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മൾ നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷെ പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് വെറും ഒരു അമ്പതിനായിരം ഷെയർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എത്രത്തോളം ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതിൽ കുറവാണ് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ ആ കേസിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്രോംടോൺ ഗ്രീവ്സ് ലിമിറ്റഡ് issued 20000 shares of rupees 10 each at a premium of 10% and the crompton greens limited nor the company 20000 equity share issue cheyunu oru share na 10 rupees vech at a premium of 10% nu varuma share inde vela 10 shadamanam kuda kooti adayathu oru share ne ivada 10 rupees aanu ittittullengil premium 10 shadamanam kuda 10 shadamanam nu parayumba വില കൂട്ടി ഷെയർ വിൽക്കുന്നു വില കൂട്ടി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പം പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ അത് പത്ത് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രൂപയാണ് അതായത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇനി പേയ്മെന്റ് വേർ ടു ബി മെയ്ഡ് ആസ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഷെയറിന്റെ വില നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ റുപ്പീസ് ഫൈവ്
application were received for rupees 18000 shares and all these were accepted 20000 share aan issue cheyida pakshe adil 12000 share maatra public subscribe cheyidittullu adu poornamaayittum accept cheyigam cheyidu all money was duly received aa 12000 share nu krithyamaayittulla motha amount ivide kittuga thane cheyidu pass necessary journal entries in the books of the company ini nammal entries boost cheyina karyam aanu ini parayan povunu അപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആ പഴയ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് മൊത്തം ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതിൽ പതിനെണ്ണായിരം ഷെയർ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ സോറി എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് മൊത്തം പതിനെണ്ണായിരം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് അഞ്ച് രൂപയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി അലോട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് മൊത്തം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓൾറെഡി ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അതിൽ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയും അതായത് അലോട്ട്മെന്റ് അലോട്ട്മെന്റ് സമയത്ത് നാല് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു ഷെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മളോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് പ്രീമിയം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം കളക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ഒരു ഷെയറിന് അത് പതിനെണ്ണായിരം ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് നമ്മൾ ഒരു രൂപയും കൂടെ കൂട്ടി വിൽക്കുന്നു അപ്പം കൂട്ടിയാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനെണ്ണായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വില കൂട്ടി നമ്മൾ വില കൂട്ടി വിറ്റിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓൺ അലോട്ട്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി അലോട്ട്മെന്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു അലോട്ട്മെന്റ് ഇനി അലോട്ട്മെന്റ് എമൗണ്ടിന്റെ കാര്യം ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് Amount due on allotment 72,000. ടു തൗസൻഡ് അതായത് അലോട്ട്മെന്റ് സമയത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു നാല് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി അലോട്ട്മെന്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന എൻട്രി പഴയ പോ പഴയ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് മണി റിസീവ്ഡ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളും ഒരുമിച്ചാണ് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ട് കോളും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളിലും നമ്മൾ രണ്ട് രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ മുപ്പത്താറായിരം രൂപ ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളിലൂടെയും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇനി ആ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി റിസീവ്ഡ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ മുപ്പത്താറായിരം രൂപ ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളിലൂടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അവസാനം അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു പുതിയ കാര്യം വന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ മാത്രം പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് എത്ര ആണോ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എമൗണ്ട് വേണ്ടത് അത്രയും എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പബ്ലിക്കിന് അത്രയും പബ്ല